ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீஸ் பெஸ் கிரியேஷன்ஸ் சேனலில் காரடையா நோன்பு வெள்ள அடை உப்பு அடை ப்ரிப்பரேஷன் நோன்பு வந்து எப்படி பண்ணணும் நோன்பு தோன்றிய கதை இது எல்லாமே நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வருஷம் நோன்பு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி பங்குனி வந்து ஒன்றாம் தேதி அதிகாலையில் வந்து நோன்பு வந்து வருது ஸோ இதுக்கு வந்து பதப்படுத்தின பச்சரிசி மாவு தாங்க பயன்படுத்தணும் இதை வந்து நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி முன்னாடியே ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கறேன் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளிம்ஸ் வந்து காமிக்கிறேன் ஒரு பவுல்ல ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா தண்ணி ஊத்தி ஒரு மணி நேரம் வந்து நம்ம இதை ஊற வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை ஊற வச்சுட்டு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு இந்த தண்ணி எல்லாம் வடிச்சுட்டு ஒரு காட்டன் துணியில அந்த அரிசியை வந்து நல்லா உலர்த்தி வச்சிருங்க ஸோ உலர்த்திட்டு அந்த அரிசியில வந்து ஈரம் இருக்கணும் ஆனா வந்து கையில தொட்டா ஈரம் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பக்குவத்துல அந்த காய வச்சு மிக்சி ஜார்ல பவுடர் பண்ணி அரைச்சுக்கோங்க அரைச்சிட்டு நல்லா சலிச்சு வச்சுக்கோங்க கப்பி இருந்தா அதையும் ஒரு தரம் மிக்சியில அடிச்சு அதையும் சலிச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே நான் அந்த வீடியோல வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க இப்ப இந்த பதப்படுத்தின பச்சரிசி மாவை நான் வந்து ஒரு டம்ளர் வெள்ள அடைக்கும் ஒரு டம்ளர் உப்பு அடைக்கும் தனித்தனியா ஒரு பேசின்ல வந்து எடுத்திருக்கேன் சோ உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து அளவு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இப்ப ஒரு டம்ளா இருக்கான அளவு உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து அம்மா வந்து உங்களுக்கு இப்போ செஞ்சு காமிப்பாங்க இப்போ இந்த மாவை வந்து நம்ம தனித்தனியாக வருத்தி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளடைக்கு தனியாகவும் உப்படைக்கு தனியாகவும் வருத்தி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாயில் இந்த மாவை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்து கோல மாவு பதம் அந்த பதத்தில் தாங்க வருத்தி எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் அந்த பதம் வந்து வந்தோடனா உங்களுக்கு வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் நம்ம வந்து கோலம் அந்த மாவை எடுத்து கீழே வந்து கோடு போட்டோம்னா அப்படியே கோலம் போட வரணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த பக்குவத்தில் நம்ம வந்து மாவை ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த நோம்பு வந்து மாசியும் பங்குனியும் கூடும் பொழுது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாசி முடியறதுக்குள்ள நம்ம வந்து சரடு வந்து கட்டின்றணும் ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த மாவை எடுத்து நம்ம கூடு போட்டால் கூட போட வருது ஸோ இந்த பக்குவத்தில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பவுலில் வந்து இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுப்பை வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வந்து வச்சு பண்ணாதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மாவு வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி நம்ம வெள்ள அடைக்கும் மாவு வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மாவு வந்து எல்லோ இஷா வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த பதம் வந்தோடனே நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் நல்லா மாவு வந்து வாசனை வரும் வறுக்கும் பொழுது ஸோ கொஞ்சம் வந்து கலர் மாறும் பொழுது நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரவா கலருக்கு இருக்கும் நல்லா எல்லோ இஷா இருக்கும் ஸோ அந்த கலர் வந்தோடனே நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து காராமணியும் நம்ம வந்து வறுத்து ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து மிக் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாவு வறுத்து பதப்படுத்தின அரிசி மாவு ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த காராமணியை வந்து வறுத்து அதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிறது இது எல்லாமே நோன் பண்ணிக்கு காலையில் தான் வந்து பண்ணணும் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான பக்குவம் வந்து வந்துடுத்து இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கலர் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நல்லா எல்லோ இஷாக தெரியும் ஸோ நான் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த உப்படை மாவும் வெள்ள அடை மாவும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ வெள்ள அடை மாவு வந்து இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் இருக்கும் லைட்டாக உப்படை மாவு வந்து நல்லா ஒயிட் கலராக இருக்கணும் ஸோ கோல மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளை அடைக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உப்படைக்கு காராமணியை வந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் வறுத்துட்டு அதை ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் பேனில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து நோன் பண்ணிக்கு காலையில் தான் பண்ணணும் ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலையில் வருது நோன்பு நேரம் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இது எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிடணும் ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே சரடு வந்து கட்டின்றணும் அதாவது மாசி முடியறதுக்குள்ளே வந்து நோன்பு சரடு வந்து கட்டிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வருத்தாச்சு வருத்த காராமணியை ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து மாற்றிக
ஸோ இந்த மீன் டைம் நம்ம வந்து நோ நோன்பு அடைக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் பார்த்துட்டு ப்ரிப்பரேஷனும் வந்து சைட் பை சைட் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து வெல் அடைக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் இது வந்து வெல் அடைக்கு நம்ம வறுத்து வச்ச மாவு ஸோ இதுக்கு வந்து முக்கா டம்ளர் வெல்லம் அதுக்கப்புறம் நல்லா பொடியா ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் இருந்தால் போகிறோம் அதை வந்து பல்லு பல்லாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பவுடர் ஸோ இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவை இப்போ உப்பு அடைக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் உப்பு அடைக்கு நம்ம வறுத்து வச்ச மாவு ஒரு டம்ளர் மாவு ஸோ நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வறுத்துக்கலாம் நான் வந்து டெமோவுக்காக வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்புறம் ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சியை வந்து நல்லா துருவி வச்சுக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாயை பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில் ஒரு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவல் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகும் உளுத்தம் பருப்பும் நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு தேங்காய் வந்து நீங்கள் இதுக்கும் பல்லு பல்லாவும் போட்டுக்கலாம் துருவியும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம வேக வச்ச இந்த காராமணி இதை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது ப்ரிப்பரேஷன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து உப்படை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அது ரெண்டையும் தாளிச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா தாளித்த உடனே நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பில் அது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பெருங்காயம் கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் வந்து பெருங்காயம் வந்து சேர்க்கலை ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து இது ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாங்க ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது இந்த மாவு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா போகிறோம் ஸோ இப்போ பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அது ரெண்டையுமே வந்து சேர்த்தாச்சு துருவி வச்ச இஞ்சியையும் இப்போ நம்ம சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அதுதான் அளவு ஸோ நீங்கள் எத்தனை டம்ளர் மாவு சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தேவையான உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் துருவலையும் நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் நீங்கள் பல் பல்லாவும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ சமயத்தில் பெரியவங்களாக இருந்தால் கடிக்க முடியாது அப்போது இந்த மாதிரி துருவலாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வேக வச்ச காராமணி ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா கொதிச்சு கொதிச்சு வரும்பொழுது நம்ம வந்து மாவை சேர்த்து கிளறிடலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவுக்கு இந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அடுப்பை வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மிதமான தீயில் வச்சு கிளறிக்கோங்க கட்டி தட்டாமல் நல்லா கை விடாமல் கிளறிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா கெட்டி ஆனோன்னு நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நேவேத்தியம் பண்ணும்பொழுது சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் சரடு கட்டிக்கும் பொழுது சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் அது எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் நான் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க தேவையான பதம் வந்துடுத்து இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஈரத்தில் க கையை தொட்டுட்டு இந்த மாவில் தொட்டிங்கன்னா கையில் ஒட்டக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த பக்குவத்தில் ரெடி பண்ணி ஒரு பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் வெல்ல அடைக்கான ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்துடலாம் ஸோ கடாயில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கோங்க முதல்ல நம்ம பண்ணின மாதிரியே தான் ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இப்போ இதில் வேக வச்ச காராமணியை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ காராமணியெலாம் நம்மளுடைய இஷ்டம்தான் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெள்ளத்தையும் வந்து சேர்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து முக்கா டம்ளர் வெள்ளம் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவுக்கு முக்கா டம்ளர் வெள்ளம் அதுதான் கணக்கு இப்போ நறுக்கி வச்ச அந்த தேங்காய் அதையும் சேர்த்துடலாம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ நான் வந்து வெள்ளம் அழுக்கு இல்லாததுனால அப்படியே சேர்த்துட்டேன் உங்கள் வெள்ளத்தில் அழுக்கு இருந்ததுன்னா அதை வடிகட்டிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க அந்த வெள்ளத்தோட தண்ணியையும் நீங்கள் வந்து கணக்கில் எடுத்துட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வர மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சு கெட்டியாகும் பொழுது நம்ம மாவை சேர்த்து கிளறிடலாம் ஸோ வெள்ளை அடைக்கான மாவு வந்து கொஞ்சம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லோ இஷா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி கைவிடாமல் கிளறி அடி அடிப்பிடிக்காமல் கிளறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நல்லா கெட்டியானோன்னு கடைசியாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நெய் சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து தேவையில்லை ஸோ
ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து தண்ணியில் தொட்டுட்டு மாவில் வந்து தொட்டோன்னா கையில் வந்து ஒட்டக்கூடாது ஸோ அது மாதிரி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எண் நெய் விட்டு இப்போது கிளறிட்டு எடுத்திருக்கேன் எடுத்து இப்போ ஒரு பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வெள்ளை அடை உப்பு அடைக்கான மாவு வந்து ரெடியா இருக்கு இப்போ எடுத்து அடுத்தது எப்படி வேக வைக்கிறது எப்படி அடை தட்டிக்கிட்டு வேக வைக்கணுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நல்ல பால் மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ கையிலையும் தட்டலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிளேட்ல வந்து நீங்க தட்டி கூட ஆஹ் இட்லி தட்டில் வேக வச்சு எடுக்க போறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி பால் மாதிரி உருட்டிட்டு நம்ம வடை தட்டுறா மாதிரியே தான் நடுவில் ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இட்லி தட்டில் முன்னாடி கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சுருங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த வெள்ளை அடையை வச்சு நம்ம வேக வச்சிடலாம் இட்லி பேனில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி உப்படையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிட்டு இட்லி பேனில் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி முன்னாடியே கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஸோ கீழே வந்து இதில் வெள்ளை அடை வச்சுருக்கோம் மேலே வந்து உப்பு அடை வச்சு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகணும் ஸோ வெந்த பிறகு நான் அவங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தா நல்லா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக ஒரு மாதிரி கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்லா வெந்தெடுத்து ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் மேலே வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கும் ஷைனிங்காக இருக்கும் இதை இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து நோன்பு வந்து எங்கே பண்ண போகிறோமோ ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எத்தனை பேர் வந்து வீட்டில் இருக்கோமோ அத்தனை பேருக்கும் வந்து இந்த மாதிரி கோலம் போட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ கோலம் போட்டுட்டு அதில் வந்து நுனி வாழை இலையை போட்டுக்கணும் நுனி வாழை இலை போட்டுட்டு அந்த நுனி வந்து நமக்கு இடது பக்கம் வரா மாதிரி நீங்கள் இலை வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ கிழக்கு முகமாக உட்காந்து தான் நோம்பு சரடு வந்து நம்ம கட்டிக்கணும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் அதாவது பெண் குழந்தைகள் எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ சுமங்கலிகள் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ ஸோ அத்தனை பேருக்கு வந்து கோலம் போட்டுட்டு அது மேலே இந்த மாதிரி சின்னதாக நுனி இலையை வச்சுக்கோங்க நுனி வந்து நமக்கு இடது பக்கம் வரணும் இடது கை பக்கம் வரணும் ஸோ நம்ம சரடு கட்டிக்கிறது வந்து கிழக்க பார்க்க உட்காந்து கட்டிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வெத்தலை பாக்கு பழம் அதுக்கப்புறம் நோன்பு சரடு எல்லாமே அதில் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நோன்பு சரடுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இப்போது டெமோ காமிக்கிறதுனால பூ கட்டலை நோன்பு அன்றைக்கி நம்ம வந்து பூ கட்டி நைவேத்தியம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முன்னாடி வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து சரடில் வந்து பூ கட்டலை சில பேர் வந்து இந்த காரடையா நோன் பண்ணிக்கு திருமாங்கல்ய சரடும் வந்து மாற்றிப்பாங்க ஸோ உங்கள் வீட்டு வழக்கம் எப்படியோ நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வருஷம் வந்து பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் மாதம் வெள்ளிக்கிழமை பங்குனி ஒன்றாம் தேதி அன்னைக்கு நோம்பு வந்து வருது ஸோ பங்குனி அதிகாலையிலேயே நம்ம வந்து நோம்பு வந்து இந்த நோன்பு அடை செய்யறது சரடு கட்டிக்கிறது எல்லாமே வந்து பண்ணிடணும் ஸோ அதாவது ஃபோர் டு ஃபைவ்க்குள்ளே முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே எல்லாமே நம்ம வந்து முடிச்சுடுறது நல்லது சரடும் வந்து அந்த அஞ்சரைக்குள்ளார வந்து நம்ம வந்து கட்டின்றணும் மாசு இருக்கும் பொழுதே கட்டிக்கணுன்றது தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நோன்பு அடைகளை நம்ம அதில் வச்சிடலாம் வெள்ளை அடை உப்படை ரெண்டையும் வச்சிடலாம் ஸோ அந்த வெத்தலை பாக்கு பழத்தில் இடிக்காமல் தனியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம சுவாமி கிட்ட அம்பாள் கிட்ட வந்து ஒரு பிளேட்ல வெத்தலை பாக்கு பழம் பூ எல்லாம் வச்சு சுவா சரடும் வச்சு சுவாமிக்கு வந்து நேவேதியம் பண்ணிட்டு சரடை வந்து அம்பாளுக்கு வந்து கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அந்த இலையில இருக்கிற இந்த அடைக்கு வந்து நேவேதியம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிழக்கு முகமா உட்காந்துட்டு இந்த சரடை வந்து கட்டிக்கணும் சரடு கட்டிக்கும் பொழுது நேவேதியம் பண்ணும் பொழுது சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகத்தை வந்து நான் சொல்றேன் உருகாத வெண்ணையும் ஓரடையும் 
நோற்று உனக்கு நான் வைத்தேன் என்னாலும் என் கணவர் என்னை விட்டு பிரியாது இருக்க வர மருள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணணும் ஸோ வெண்ணையும் அதில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ நோன்பு சரடு கட்டிக்கும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் தோரம் கிருஷ்ணாமி சுபகே சகாரித்ரம் தராம் யகம் பது பர்தூஹு ஆயுஷ்ய சித்தியர்த்தம் சுப்ரிதா பவஸ்வர்வதா அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையுமே நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நேவேதியம்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்து நம்ம சுவாமிக்கும் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஸோ மாசி இருக்கும் பொழுதே இந்த வந்து சரடை வந்து கட்டின்றணும் சில பேர் வந்து ஹஸ்பண்டை விட்டு சரடு வந்து கட்ட சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து வீட்டில் இருக்கிற மாமியாரோ அல்லது அம்மாவோ பெரியவங்களை விட்டு கட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஒருத்தருடைய வீட்டு வழக்கப்படி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் யார் வந்து இருக்காங்களோ அவங்கள வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒருத்தருமே இல்லைன்னா நம்மளே வந்து அந்த சரடை வந்து கட்டிக்கலாம் ஸோ இது வந்து மெயினாக சுமங்கலிகளுக்காக பண்ணுற நோன்பு அதாவது கணவர் வந்து நீண்ட ஆயுளோடையும் ஆரோக்கியத்தோடையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்கிறது தான் இந்த காரடையா நோன்பு ஸோ இந்த நாளில் வந்து சில பேர் திருமாங்கல்ய சரடு வந்து மாற்றிப்பா அதுவும் ஒரு ஒரு திராத்து வழக்கப்படி வந்து மாறும் இந்த நாளில் வந்து மாற்றிக்கிற வழக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ரெண்டு நாள் முன்னாடி நல்ல நாளாக பார்த்து நல்ல நேரத்தில் திருமாங்கல்ய சரடை மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த நாளில் என்ன ஸ்நானம் செஞ்சுட்டு தான் நம்ம வந்து நோன்பு வந்து நூற்கணும் மாசப்பரப்பு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அன்னைக்கு வந்து மாசம் பிறக்கிறதுனால சில பேர் வந்து என்ன ஸ்நானம் வந்து செய்ய மாட்டா அன்னைக்கு வந்து தர்ப்பணம் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு மடி துணி அல்லது புது ட்ரெஸ் கட்டின்ட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த நோன்பை வந்து செய்யணும் ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சரடு வந்து கட்டலாம் ஒரு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து சரடு வந்து கட்ட கட்டுற வழக்கம் கிடையாது அப்புறம் அந்த நாள் பூரா வந்து புளிப்பு மோர் எதுவுமே வந்து சேர்க்க மாட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து நோன்பு செய்கிறவா வந்து பத்து இல்லாத பலகாரம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு நோன்பு வந்து செய்யணும் ஸோ இந்த நோன்பு வந்து நினச்ச நேரத்தில் வரும் ஸோ இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடிகார்த்தால் வருது ஸோ அதனால் நான் காலையில் வந்து நம்ம இந்த நோன்பாடை நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நோன்பு செய்கிறவா மட்டும் பத்து இல்லாத பலகாரமாக வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ மத்தியானத்தில் வரும் சமயத்தில் மூணு மணிக்கு வரும் அந்த மாதிரிலாம் வரும்பொழுது காலையில் வந்து பத்து இல்லாத பலகாரமாக சாப்பிட்டுட்டு இந்த நோன்பு வந்து செய்வாள் ஸோ இதுவும் வந்து இந்த மாதிரி அந்த நோன்பு வர டயத்தை பொறுத்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் நோன்பு பண்ணுறவா மட்டும் பத்து இல்லாத பலகாரங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் புளிப்பு வந்து அன்னைக்கு சேர்க்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் அதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஆகி குழந்த பிறந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவா அவெல்லாம் வந்து சரடு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கட்டிக்கணும் ஸோ அவளுக்கு வந்து விரதம் வந்து முக்கியம் கிடையாது ஏன்னா வந்து ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸுக்கு வந்து சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது டெலிவரி ஆகி குழந்த பிறந்திருந்தா ஸோ குழந்தைக்கு வந்து பால் கொடுக்குற அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அவள் எல்லாம் வந்து விரதம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கும் பசு மாட்டுக்கும் வந்து இந்த நோன்பு அடைய வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நோன்பு அடைய சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த பசு மாட்டுக்கு எடுத்து வைக்கிற நோன்பு அடைய பசு மாட்டுக்கு இந்த வருஷம் வந்து மார்னிங்கே வர்றதுனால விடிகார்த்தால் வர்றதுனால சாயங்காலம் வந்து பசு மாடு வரும் பொழுது நம்ம வந்து நெத்தியில் குங்குமம் இட்டுட்டு இந்த நோன்பு அடைய பசு மாட்டுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது நோன்பு செய்ய சௌகரியம் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வேறொருத்தரோட கலந்துண்டு நம்ம வந்து சரடு வந்து கட்டிக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த நோன்பு அடை வந்து அப்போ செய்யக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேறொருத்தரோட நம்மளால் வந்து கலந்துண்டு இப்போ விடிகார்த்தால் வருது அப்போ வந்து இன்னொரு தராத்தில் போய் நம்மளால் வந்து செய்ய முடியாது அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்மளே வந்து வெத்தலைப்பாக்கு பழம் வச்சு சுவாமிகிட்ட நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு சரடை வந்து கட்டிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம இந்த காரணையா நோன்பு அடை எப்படி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த நோன்பு எப்படி நூற்கணும் அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த நோன்பு தோன்றிய கதை அதாவது சத்தியவான் சாவித்ரி கதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் மற்ற நாட்டு மன்னன் அசுவபதிக்கு சூரிய பகவானினுடைய அருளால் கிடைச்ச மகள் தான் சாவித்ரி ஸோ நாட்டை வந்து எதிரிகளிடம் எழுந்த சால்வ நாட்டு மன்னர் துயமத் சேனன் தன்னுடைய மனைவியோட காட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அவருடைய மகன் வந்து சத்தியவானும் தாய் தந்தையருக்கு துணையாக இருந்துட்டு இருந்தான் சாவித்ரிக்கு வந்து திருமண வயது வந்தோடனே அவருடைய தந்தை அவளோட தந்தை வந்து உனக்கு வந்து மனம் முடிக்கிறதுக்கு 
தகுதியான ஆண் மகனை நீயே வந்து தேர்ந்தெடு அப்படின்னு சொல்றார் சாவித்ரி வந்து தான் மனம் முடிக்க திறமை வாய்ந்த இளவரசனை கண்டறிய நாடு முழுவதும் சுற்றி வந்து தெரியிறா சோ இறுதியா வந்து சத்தியவான் தங்கி இருந்த காட்டுக்கு சாவித்ரி வரா சத்தியவான கண்ட உடனே தன்னுடைய இதயத்தை வந்து சத்தியவானிடம் பறி கொடுக்கிறா தனது திருமணம் வந்து சத்தியவானோட தான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தந்தை கிட்ட சொல்றா அப்ப வந்து நாரதர் சொல்றார் இன்னையிலிருந்து பனிரெண்டு மாதங்கள்ல அதாவது ஒரு வருஷத்துல சத்தியவான் வந்து இறக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்றார் ஆனா சாவித்ரி வந்து பிடிவாதமா சத்தியவான தவிர நான் வேற யாரையும் வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியா சொல்லிடுறா சாவித்ரியினுடைய மன உறுதியை பார்த்த அரசர் வந்து அசுவபதியும் திருமணத்திற்கு சம்மதிக்கிறார் சாவித்ரிக்கும் சத்தியவானுக்கும் திருமணம் நடந்தது சாவித்ரி வந்து தன்னுடைய அரண்மனையை விட்டு கணவன் சத்தியவானோடு காட்டுக்கு வந்து போய் வாழ்றா சத்தியவான் வந்து என்னைக்கு இறப்பான் அப்படிங்கிறது சாவித்ரிக்கு வந்து தெரியும் அந்த ரகசியத்தை வந்து யாருக்குமே வந்து அவ சொல்லவே இல்லை சத்தியவான் இறப்பதற்கு இன்னும் ஒரு மூணு நாள் தான் வந்து இருந்தது அந்த மூன்று நாட்களும் உணவு உறக்கம் இல்லாம கடும் விரதம் இருக்கா சாவித்ரி இறுதி நாள் இரவு வந்து இரவெல்லாம் தூங்காம கண்ணீர் மல்க கணவனுடைய நீண்ட ஆயுளுக்காக பிரார்த்தனை செய்யறான் அடுத்த நாள் வந்து விறகு கணவன் சத்தியவான் வந்து போறான் அப்ப வந்து சாவித்ரியும் அவனோட காட்டுக்கு வந்து போறான் காட்டுக்கு சென்ற கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் சத்தியவான் வந்து சாவித்ரியினுடைய மடி மீத தலை வச்சு உயிரை வந்து தொடர்ந்துடுறான் அப்போ வந்து சத்தியவானினுடைய உயிரை வந்து அழைச்சு செல்ல யம தூதர்கள்லாம் வந்து வராங்க சாவித்ரி அமர்ந்த இருந்திருந்த அந்த இடத்த வந்து யம தூதர்களால நெருங்க முடியல அதனால யமன் வந்து நேரில் வந்து சாவித்ரியை பார்த்து சத்தியவானோட உயிர் வந்து பிரிஞ்செடுத்து அவனுடைய ஆன்மாவை வந்து எடுத்துட்டு போகணும் நீ வந்து விடு அப்படின்னு சொல்றார் மரணம் வந்து மனிதனுடைய இயற்கை அது வந்து விதி அப்படின்னு வந்து சாவித்ரி கிட்ட யமன் வந்து சொல்றார் உடனே வந்து சாவித்ரி சத்தியவானோட உடலை விட்டு விலகி நிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் சத்தியவானுடைய அந்த ஆன்மாவை அழிச்சுண்டு யமன் வந்து போறார் அவர் அந்த யம யமனை வந்து தொடர்ந்து சாவித்ரியும் வந்து போறா ஒரு அன்பு கணவனையும் அவனோட அன்பு மனைவியையும் உங்களுடைய மாறாத விதி வந்து பிரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யமன் கிட்ட வேண்டிக்கிறான் உடனே சாவித்ரியுடைய பதி பக்தியை வந்து பார்த்து அஹ் யம தர்மராஜா பாராட்டிட்டு பாராட்டிட்டு அஹ் ஏதாவது ஒரு வரம் கேளு அப்படின்னு சொல்றார் அதுக்கு வந்து சாவித்ரி என்னுடைய மாமனாருடைய சந்ததி அழியாமல் இருக்கிறதுக்கும் அவருடைய அரசு வந்து சத்தியவானின் மகன்களுக்கு கிடைக்கவும் வரம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் உடனே யம தர்மராஜா உன்னுடைய கணவன் மீண்டும் உயிர் பெறுவான் உன்னுடைய குழந்தைகள் அரசாழ்வர் உன்னுடைய அன்பு வந்து வென்றுவிட்டது உண்மையான அன்பிற்கு முன்னால் மரண தேவனான நான் கூட ஆற்றலற்றவன் அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டி சத்தியவானுக்கு உயிர் கொடுத்துடுறார் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சத்தியவான் சாவித்ரி கதை இந்த இந்த சத்தியவான் சாவித்ரி கதையை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இந்த காரடையான் நோன்பு வந்து நம்ம செய்கிறோம் ஸோ அதாவது கணவர் வந்து நீண்ட ஆயுளோடையும் ஆரோக்கியத்தோடையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நோன்பு வந்து நம்ம பண்ணுறோம்